ഹൈപ്പർടെൻഷൻ ഡോക്ടർ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു ഹൈപ്പർടെൻഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബ്ലഡ് പ്രഷർ ബീങ് ഹൈ എയ്റ്റി ട്വൻറ്റി ബീങ് ദ നോർമൽ അതിലും കൂടുതൽ നിൽക്കുമ്പോൾ ഹൈപ്പർടെൻഷൻ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ദർ ഹാവ് സർ ഈ എയ്റ്റി ട്വൻറ്റി എന്നുള്ള ഇതുണ്ടല്ലോ ഇതിലൊന്നും മറ്റേതിനേക്കാൾ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് അങ്ങനെ ഉണ്ടോ ഇതിൽ എങ്ങനെയാണ് അറിയേണ്ടത് ഈ നമ്പേഴ്സിൽ ഒരു ലിമിറ്റ് ഉണ്ടോ ബിയോണ്ട് വിച്ച് യു ഷുഡ് ഡെഫിനറ്റ്ലി റിസോർട്ട് ടു ആൻറ്റി ഹൈപ്പർ ടെൻസിവ് എന്നുള്ള രീതിയിൽ ഒരു 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 ഗൈഡ് ലൈൻ ഉണ്ട് വൺ ട്വൻറ്റി എയ്റ്റി മില്ലിമീറ്റേഴ്സ് ഓഫ് മെർക്കുറി ആണ് ഐഡിയൽ ബ്ലഡ് പ്രഷർ എന്ന് പറയുന്നത് പക്ഷേ ഇതൊരിക്കലും അങ്ങനെ ഒരു സ്റ്റാറ്റിക് ഫോ ഇതല്ല ബ്ലഡ് പ്രഷർ ഇസ് എ കൈൻഡ് ഓഫ് ലിറ്റിൽ ബിറ്റ് ഓഫ് ഡൈനാമിക് ഇതാണ് നമ്മളിപ്പോ നമ്മുടെ സിറ്റുവേഷൻ സ്റ്റെപ്പ് കയറുമ്പോഴും നമ്മൾ ഉറങ്ങുമ്പോൾ കുറയും ഇതൊരു വേരിയിങ് ഒരു പാരാമീറ്റർ ആണ് ബ്ലഡ് പ്രഷർ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ഒരു റേഞ്ച് ആണ് ഇതിന്റെ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യം യു ഷുഡ് കീപ്പ് ഇൻ എ റേഞ്ച് ആ റേഞ്ച് ഒരു വൺ ട്വന്റി അല്ലെങ്കിൽ വൺ ടെൻ ടു വൺ തേർട്ടി സിസ്റ്റോളിക്കും അതുപോലെ തന്നെ ഒരു എയ്റ്റി ടു എയ്റ്റി ഫൈവ് ഓർ ഈവൻ സെവന്റി ഫൈവ് ടു എയ്റ്റി ഫൈവ് ആ റേഞ്ചിൽ ഡയസ്റ്റോളിക് ബ്ലഡ് പ്രഷർ നിൽക്കുന്ന ഐഡിയൽ ആയിരിക്കും നമുക്ക് വരുന്നത് എനിത്തിങ് അബോവ് വൺ ഫോർട്ടി നയൻ വൺ ഫോർട്ടി സിസ്റ്റോളിക്കും നയൻറ്റി ഡയസ്റ്റോളിക്കും ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് അബ്നോമൽ ആയിട്ട് തന്നെ നമുക്ക് എടുക്കാം ഈ വൺ ഫോർട്ടിയുടെ അടുത്തേക്കൊക്കെ എത്തുമ്പം നമ്മൾ ഒരു പ്രീ ഹൈപ്പർ ടെൻഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു സ്റ്റേജിലേക്ക് എത്തുന്നതായിട്ട് നമുക്ക് കൂട്ടാം അപ്പൊ നമ്മൾ ഇച്ചിരി സോൾട്ടും എന്റെ കൺസെപ്റ്റ് ഒക്കെ ആ സമയത്തെ കുറച്ച് കുറച്ച് വെക്കണത് നല്ലതായിരിക്കും ആ സമയത്ത് ട്രീറ്റ്മെന്റ് നമുക്ക് ആവശ്യം വരുന്നത് കൺസിസ്റ്റന്റ്ലി ഇഫ് യുവർ ബ്ലഡ് പ്രഷർ ഇസ് എബോവ് വൺ ഫോർട്ടി കൺസിസ്റ്റന്റ്ലി ഇഫ് യുവർ ബ്ലഡ് പ്രഷർ എബോവ് നയൻറ്റി ഡയസ്ട്രോളിക് ഉണ്ടെങ്കിൽ കുറേ നാളത്തേക്ക് നമ്മൾ ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ മോഡിഫിക്കേഷനിലും നമുക്ക് ഇത് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത സാഹചര്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ അതിന് ട്രീറ്റ്മെന്റ് കൊടുക്കാറുണ്ട് പണ്ടൊക്കെ കുറെ ഡയസ്ട്രോളിക് ബി പി ആണ് കൂടുതൽ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് എന്നുള്ള ഒരു കൺസെപ്റ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ ഇപ്പൊ അങ്ങനെയില്ല സിസ്റ്റോളിക്കും കൂടുതൽ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് സിസ്റ്റോളിക് ബ്ലഡ് പ്രഷർ പലപ്പോഴും കൂടുന്നത് പ്രായം കൂടുമ്പോഴും സിസ്റ്റോളിക് ബി പി കുറേശ്ശെ കുറേശ്ശെ കൂടി വരും യങ്സ്റ്റേഴ്സിന് കുറേ കൂടി ഡയസ്റ്റോളിക് ബ്ലഡ് പ്രഷർ ആയിരിക്കും കൂടുന്ന ഫിനോമിനൻ കൂടുതൽ ഉണ്ടാവാൻ സാധ്യത അതനുസരിച്ച് ട്രീറ്റ്മെന്റും വ്യത്യാസമുണ്ട് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന മരുന്നുകളിലും നമുക്ക് വ്യത്